Notícias da Pecuária no Ar, com Sérgio Braga, na, em frente. Boa tarde, Sérgio Braga. Você fica falando que o consumidor é o definidor dos preços, aí ontem você foi comprar carne. Boa tarde. É, boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Fui contribuir um pouquinho com essa, <risos> com essa cadeia né, da, da carne, né, que vem do criador, do, da recria, né, do abate ali, logicamente, no atacado, do varejo. Estou contribuindo, mas na hora que eu cheguei para poder comprar um quilo lá de, de carne, com, lógico, com, com um quilo que, uhum. é, de carne de primeiro, eu voltei, recuei, pensei duas vezes, não comprei, João Batista. Porque dispararam os preços. <risos> dispararam os preços, para você ter uma ideia, né? eu, eu aproveitei, fiz algumas fotos, não sei se chegaram até aí, para o Pedro tem, sim. colocar para a gente. Né? Sim. O, um quilo de contrafilé, que geralmente é acessível, né? é um é, corte de primeira, mas a R$ 47,49 o quilo, R$ 47,49, está por promoção, por R$ 35,49. A Alcatra está aí também por volta de R$ 41,99, na promoção R$ 32,65. O que eu quero dizer, João Batista, com isso tudo, é de que ah, os balcões aí frigoríficos, de açougues, de, carnes de, de, de casa de carnes e até mesmo supermercados, estão bem abastecidos e muitos já estão fazendo promoção na tentativa de atrair o consumidor como eu, como você, a dona Vera, né? todo mundo que está aí acompanhando o tempo e dinheiro na tentativa aí de aumentar um pouco esse consumo que está realmente esbarrando um pouco no poder aquisitivo da população. O fato é que mesmo com esse consumo interno ainda em dúvida, João Batista, né, se vai se manter ou não, os preços vão continuar aí em trajetória de alta no mercado físico do boi gordo e repassados para o consumidor, ou se o consumidor vai falar, opa, né, chegou ao limite do meu bolso, então vai partir para outras proteínas. Isso realmente é o que vai definir daqui para frente a evolução dos preços do mercado do boi gordo. O fato é, João Batista, que mês de outubro começa com alta em todas as cotações, você mesmo colocou aí no início o boi gordo lá no CPEA, 8% de alta no acumulado de setembro, o bezerro subiu 6,95% aqui em São Paulo, um pouquinho menos em Mato Grosso do Sul, 1,46%. E hoje o mercado do boi gordo já abriu em alta. Sabe quantas praças em alta, João Batista? Sim. Das 32 pesquisadas pela Scott, Sim. já respondo. 16 praça, praças em alta hoje na apuração da Scott Consultoria. Inclusive, é o que a gente pode colocar na tela, né, João? É, Para poder acompanhar os preços apurados aqui, divulgados com exclusividade é, aqui no Tempo e Dinheiro. A gente pode colocar, inclusive, a tela e Como observar é? que São Paulo já teve mais uma alta, R$ 252,00 à vista, 254 no aprazo. Minas Gerais, a Norte, no R$ a vista 251 a prazo, sudoeste do MT 234,50, a vista 236,50, noroeste do Paraná 241,50, a vista 243,50 no a prazo. João, agora só uma reflexão. O mercado segue sem dúvida nenhuma cauteloso e os analistas de mercado também. Né? Alguns consideram que R$ 260,00 seria o teto das negociações do mercado do boi gordo. Né? Alguns consideram que ainda há possibilidade de subir ainda mais, a exemplo que a gente está vendo, pelo menos na perspectiva do mercado futuro lá na B3. O fato é que subindo acima dos 260 e ainda não tendo um teto para alcançar, o fato é que o mercado continua com escassez de oferta e mesmo com a entrada de animais de confinamento nesse mês de outubro, não deve arrefecer não, viu, João? Ah, sim, porque tinha essa discussão, né, Sérgio Braga? Inclusive no Notícias Agrícolas, muita gente discutindo, não concordando com analistas que dizem, ah, está batendo no teto, você está dizendo que não. Pelo menos para quem você está ouvindo, está dizendo que não, tem mais chance ainda de subir. E outra coisa, né, Sérgio Braga? O CP acaba de dizer aqui no Notícias Agrícolas que, na comparação com os preços internacionais, a nossa carne é 4% mais barata. O Paraguai é até mais barato que a nossa, mas a carne brasileira está mais barata em comparação com a Argentina, americana, etc. E vem a China aí de volta, eles estão em feriado, né? E segundo o Brandaliz, eles aprenderam a comer, né, amigo? É, exatamente isso. Mas há de considerar que também 
Aqui nós temos uma produção extensiva, a pasto, a produção mais barata do que em outros países, né, João Batista? Ah, Por isso a competitividade da carne aqui no Brasil. Mas mesmo assim, aí em relação ao poder aquisitivo de europeus, de norte-americanos, de outros países, o poder aquisitivo do brasileiro ainda bem abaixo, bem aquilo daquilo que é, seria o ideal. Mas mesmo assim, o consumo per capita de carne bovina aqui no Brasil é um dos maiores do mundo, viu, João? Mas você levou então, você levou o dianteiro hoje, o seu bolso não deixou você levar o filezão? É, só, só que tem um detalhe, na segunda-feira, eu vou trazer, aliás, na segunda-feira não, amanhã mesmo, eu vou trazer algumas informações aqui, que mesmo assim alguns cortes de dianteiro né, é, já estão mais caros até mesmo do que os cortes de é, traseiro, né, que são consideradas carnes de primeira. Eu achei interessante isso. Por quê? Está querendo incentivar o, co o consumo das carnes mais caras? Né? Seria essa estratégia da, do varejo nesse momento? O fato é que tem corte de dianteiro, corte de segunda, né? que independentemente do, do, da destinação, se é para é hambúrguer, se é para picadinho ou não, saborosos ou não, cortes de dianteiro estão mais caros do que alguns cortes até mesmo de... É, traseiro, né? Carne de segunda, de, de primeira aí. Ou tá seja, sim. carne de segunda mais cara do que carne de primeira em alguns momentos, João. Tá bem claro isso. Amanhã você traz mais informações sobre isso. Por enquanto, muito obrigado, Sérgio Braga. Até amanhã.